ഓം സുമോ നമ ഓം ലക്ഷ്മിയോ നമ ഓം അനസൂയോ നമ ഏങ്കർ ദേവതൽക്ക് നമസ്കാരം ഒക്കെ ഇല്ലു കട്ടടം പെള്ളി ചെയ്തോ സിനിമാ തീയറ്റോ ഈ മൂഡ് അനുകൂല ബഡ്ജറ്റിലോ അവനെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒത്തിരി കൊത്തരോ പെദ്ദല അർത്ഥം അനുചിപ്പർ അവനന്നേ രെന്മേരു നല്ലതി സോ ഫോർമൽ ഗ ലേ അനുകൂലനാടെ ഇങ്ങനെ പോടു ആ അതെ ആങ്കറിംഗ് കൊത്തേന ഫേസ് റീഡിംഗ് കൊത്ത കഥ കഥ സോ ലേന പോൻ പെദ്ദല കന്ന നാക ആപാദിഞ്ചി ഈ പ്രോഗ്രാം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പിന പെദ്ദല അന്തർക്കി ക്യാമറ ആങ്കല ഉണ്ട് ചിരഞ്ജു നാക്കു എപ്പോഴിപ്പോഴും ആ സിനിമ ചൂസ്താനാണ് ഉണ്ടേത് കാനീ അതേ ടൈറ്റിൽ ഉള്ള സിനിമ ലോ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യാസ്താനെ എപ്പോഴും കളകണലേത് സോ ഈ സിനിമ ലോ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇറോ ഒക്കെ ഇല്ല കല വൗ ഇത് ഇന്ത ഇൻഫോർമൽ ഗ ചേതനക്ക് നാക്കുന്ന മുഖ്യവന പ്രേരണ മീര അന്ദ്രേ എന്തുകണ്ടേ ഇക്കട ഇല്ല മൻ അന്ദർ ടീം ഗ കൂച്ചുനപ്പുടു ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ ദി ഷൂട്ട് എന്തുകണ്ടേ അന്ത പെദ്ദ സാഗ എന്നണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാരു ഈ സിനിമക്ക് അന്ദർ ഡെബ്യൂട്ടൻസ് അണ്ട് നേം തപ്പ മാ ഹീറോ ഗാരു തപ്പ ഏന്റി ഈ പ്രോജക്റ്റ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏന്റി അന്നതെ പ്രോജക്റ്റ് മനൊ ഗുത്തുന്ന അപ്പോൾ ഒരു സീൻ ചെയ്സാം കോവിഡ് കി മുൻപ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അത് രാജ വിക്രമർക്ക് ആ മന അപ്പടിക്ക് അവനു ആ 2000 എപ്പോൾ ഇതി 600 വച്ചിന്ദി 2000 600 ദിഗ്ഗിൻ ജോസ്നാ ഡെന്റിന ആ ഓക്കേ ആ ഞാൻ കരിയർ ബിഗിനിങ് ലനെ സർ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിനിമ ഈ സിനിമ ഇന്ത തെലിവേന ആൻസർ നേ നേ ഐ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യലേദു ദിൻ ഗുഞ്ച് മൽജി മാറ്റർത ആ ആ ഓക്കേ കരിയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എലാ കരിയർ അപ്പടെ കഥ നാക്ക് അപ്പടെ ഈ സിനിമ ഹിറ്റ് ആയിന്ദി നാ കോസം കഥൽ ജപ്തുന്നാരു അന്ന ഹൈലോ ഉണ്ണാൻ അപ്പടിക്ക് സോ അപ്പ റോജ് ഗ്രേഡ് മുടി നേസേ വാണ്ണേ ഓക്കേ അപ്പ ഇന്റർനെറ്റ് ടൈം ലോ അത പെദ്ദ ഇനേ అలా ఇని నాకు నచ్చలేదు అని చెప్తే అది హై అది అది హై నాకు అంటే బాగుంటే నచ్చలేదు అని చెప్పలేదు ఈవినింగ్ ఎవరో రావాల్సిన రెండు వాళ్ళు క్యాన్సిల్ అయ్యారు సో నేను ఏంటి చాలా నేను ఇప్పుడు బాధ్యతమైన హీరో ని నేను ఇప్పుడు మాకు మార్కెట్ వచ్చింది సో నేను కథ ఇనాలి బయటికి వెళ్ళకూడదు ఏం చేయకూడదు అని ఎవరు అప్పుడే శ్రీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక రవివర్మ రవివర్మ ఆయన వచ్చి మా కజిన్ ఒకరు ఉన్నారండి ఆయన పైన ఆఫీస్ లో ఉండే వాళ్ళు సుధాకర్ గారి సినిమా నువ్వు తోపురా అని అప్పుడు పైన దానికి ఆఫీస్ ఉండేది ఆయన అప్పుడు అప్పుడప్పుడు హాయ్ బాయ్ నడుస్తున్నాయి నాకు రవివారి మగరికి ఆయన వచ్చి మా కజిన్ ఒక కథ ఉన్నాడండి శ్రీ అని చాక్లెట్ కుర్రాడు మీకు కథ చెప్తా అంటున్నాడు మీకు బాగా సెట్ అవుద్ది అది అంటే సరే ఎలా కాలేజ్ ఉన్నాయి ఇక ఈవినింగ్ వచ్చే మరి అండి అన్న అప్పుడు ఈవినింగ్ ఆ రోజు ఇన్న కథ అప్పటి వరకు నేను ఇంటర్ నాకు ఏమి నచ్చట్లేదు ఆ రోజు ఈవినింగ్ కథ ఇన్నాను ఇన్న తర్వాత కానీ అప్పుడే ఓకే చెప్పేది అవని భయం అంట అప్పుడే సినిమా హిట్ అయింది ఓకే చెప్పాలంటే నువ్వు చెప్పిన ఈజీగా ఓకే చెప్పలం ఆ సో ఎవర్ని ఓకే చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద విషయాల గాని 10 మందిని అనుకోలేదు అని అయిపోగా నేను ఫస్ట్ నాకు అంటే ఏమన్నా నచ్చితే నేను ఓకే చెప్పొద్దు అనుకున్నాను కానీ నెంబర్ రాసి పేరు రాసుకుందాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ నెంబర్ పేరు నీదే రాసుకుంటున్నా అని చెప్పి రాసుకున్న పేరు పేరు నెంబర్ రాసుకొని నా నెంబర్ ఇచ్చి మన స్టచ్ లో ఉందాం ఏంటి ఏంటి అంత నచ్చిన విషయం కాదు ఆ రోజు తెలియలేదు అండి నాకు ఏం నచ్చిందో అంటే నిజం చెప్పారంటే ఆ రోజుకి ఇంత తెలివి కూడా లేదు జడ్జింగ్ స్కిల్ అవన్నీ లేవు అది అర్థమై అంటే సినిమా చూసే నాలెడ్జ్ ఉంది కదా ఈ సినిమా ఎక్కడ చూసినట్లేదా ఫ్రెష్ గా ఉందా చూసినట్లేదు ఫ్రెష్ గా ఉంది ఒకటి అండ్ వినంగానే ఒక ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఒకటి వస్తుంది కదా వింటున్నప్పుడు అదైంది 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 అది కామెడీగా ఎంటర్‌టైనింగ్ గా అయిపోగా బాగుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అదైతే డెఫినెట్లీ బా ఏ బాగుంది ఇదేదో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఇనంగానే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆ ఎక్సైట్‌మెంట్ అది వచ్చి నంబర్ రాసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత తర్వాత అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టుకొని పార్ట్ 2 పార్ట్ 2 రైట్ ఇదంతా పార్ట్ 1 నే అండి పార్ట్ 1 అలా పార్ట్ 8 ఉంది పార్ట్ 8 మాది సినిమా కాదు వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు పార్ట్ 8 అంటే ఇప్పుడు డబుల్ 8 రెడ్డి గారికి పార్ట్ 8 కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అన్నాడు ఆయన ఆయనతోనే పార్ట్ 8 స్టార్ట్ ఏమంటారు ప్రొడ్యూసర్ గారు
మీకు ఎవరైనా ర్యాంకింగ్ చేశారు వచ్చిన కొత్తలో ఫస్ట్ సినిమా కదా ఏం లేదా ఏం లేదా ఆలోచించుకోండి బాగా ఇప్పుడు మీరే చేస్తున్నారు అంటే మూడేళ్లుగా ఈ సినిమా చేయడానికి గల కారణం ఏంటి నాకు ఎవరు బయట చెప్పారు మా ప్రొడ్యూసర్లు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అండి మీ అదే మీ ప్రొడ్యూ నన్ను అంటున్నారు మీ గురించి ఎందుకంటే బాహుబలి ఐదేళ్ళు చేసినప్పుడు రెండు వేల కోట్లు వచ్చాయి కదా ఇది మూడేళ్ళు చేస్తే కనీసం ఐదు కోట్లు రాదా అని చెప్పి ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు అందుకే మూడేళ్ళు చేశారంట ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్ మూడేళ్ళు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టూ ఇయర్స్ అండి టూ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ కూడా కలిపాను అంటే యాక్చువల్లీ నేను నేను శ్రీ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ లోకి రామ్ రెడ్డి గారు రాజ్ రెడ్డి గారు వచ్చి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సో మీ మీ పరిచయం చేసుకోండి మీకు ఏం సినిమాలు అంటే బాగా ఆసక్తి ఉందా నాకు మా ఫ్రెండ్ ద్వారా కార్తికే పరిచయం అయ్యాడు అక్కడ నుంచి అలా జరిగింది ఈ సినిమా మేము చేయడం కారణం కార్తికే సో ఏదో ముందే చెప్పినట్టు ఈ మూవీకి సంబంధించిన దాంట్లో చాలా ఇమోషనల్ అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒక థ్రిల్లర్ జానర్లో ఉన్న కథ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ ట్రైలర్ చూసాక మా మీ అందరికీ అర్థమైపో ఉంటుంది సో దాంతోపాటు ఆ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా ఈవెన్ షూటింగ్ కూడా రకరకాల థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య మధ్యలో కోవిడ్ రీజన్స్ అన్నీ ఆగిపోవటం షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ అవటం ఇవన్నీ చాలా పెద్ద సాగా ఈ రెండేళ్ళు మీ అనుభవం గురించి డైరెక్టర్ గారి ద్వారా ఒకసారి విందాం అసలు ఏంటి నీ ఉద్దేశం రెండేళ్ళు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది సినిమా అంటే నన్ను చూసి నా మీద తోసేమనుకుంటాడో పెట్టుకోకు లేదు ఇక్కడ కాకపోతే ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది న్యూస్ అదేదో ఇక్కడ ఎదురుకున్నప్పుడు చెప్పేస్తే కాదండి యాక్చువల్గా ఈ రీజన్ కూడా సినిమా డిలే అవుద్దా అనే రీజన్ కూడా చాలా సార్లు షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వచ్చింది ఒకటి చెప్తాను యాక్చువల్లీ చాలా కామెడీగా ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వల్ల వన్ మంత్ పోస్ట్ పోన్ అయిందండి ఎలాగే చెప్పమంటారా అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అయితే సెప్టెంబర్ లో రవి కిషన్ షెడ్యూల్ ఉంటే అది అయిపోతే అక్టోబర్ లో మా షూటింగ్ రావాలి కార్తీక్ ఆయన అప్పుడు ఎంపీ అయితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ పాస్ అయిందని చెప్పి అసెంబ్లీ సెషన్ సెక్షన్ చేశారు ఆయన సెప్టెంబర్ లో రాకుండా అక్టోబర్ లో వచ్చాడు సో దానివల్ల కూడా ఆయన ఎలాగే అవును గుర్తొచ్చింది అవును కాదు అప్పుడు అడుగుతున్నా అవును అక్టోబర్ నుంచి అన్న ఏంటి మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అనే అడుగుతున్నారు అనమాట మోడీ గారు ఆగమన్నారు ఆ రీజన్ చెప్పారు స్క్రిప్ట్ కోసం ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసం మోడీ గారు ఆగమన్నారు చెప్పారు సో అలాగే రకరకాల వీటి వల్ల కూడా కాదు సుధాకర్ మామూలుగా అతను చెప్పేది మామూలుగా సినిమాలోనే రకరకాల ట్విస్ట్ లో షూటింగ్ కూడా ఎన్ని ట్విస్ట్లు ఉన్నాయా అదే ఈ షూటింగ్ షూటింగ్ జరిగిన ట్విస్ట్ లా సినిమాలో ట్విస్ట్ లా అంటే నేను చిన్నగా షూటింగ్ పాస్ చేస్తాను ఒక వన్ పర్సెంట్ తో మేకింగ్ మీద కూడా సినిమా తీయొచ్చాటి వచ్చిన ఒక సినిమా ఒకటి ఆర్ ఆర్ఆర్ తర్వాత మందే సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఇందులో ఒక డిఫరెంట్ టిపికల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి నేను ఏం చెప్పినా సరే నువ్వు చెయ్యాలని చెప్పి తీసుకొచ్చాడు సో డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే చేశాను బేసిక్లీ నువ్వు తోపురా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం అది అంతగా ఆడలేదు సో ఏం చేద్దాం తర్జన్ పర్జన్ పడుతుంటే సో మనోడితో ఒక ఫిల్మ్ ముందు అనుకున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఏంటి పరిస్థితి అంటే సో తను ఆల్రెడీ కార్తికే కథ చెప్పుకున్నాను సరే ఓకే మన పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఆలోచించు నెక్స్ట్ ఏంటి చిన్న ఫిల్మ్స్ చేయాలి అది ఇదని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సో అవన్నీ పెట్టుకోకు ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నీకు బ్రేక్ అయిపోతున్నాను మరి ఎంత బ్రేక్ ఇస్తాడు అనుకోలేదు సో అదే గెటప్ తో మెయింటైన్ చేయిస్తూ వేరే సినిమాలు కూడా వచ్చినా కూడా సరే సో చేపించాడు అండ్ ఫైనల్లీ నవంబర్ ట్వెల్త్ నా బర్త్డే రోజు రిలీజ్ చేస్తాడు సో హోప్ఫుల్ ఒక మంచి బ్రేక్ ఇస్తాడని ఆశిస్తున్నాను సూపర్ సూపర్ ఎక్సలెంట్ సో ఒక కొంచెం టిపికల్ క్యారెక్టర్ సో అది మూవీ మేబీ అందరికి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను చేసిన దాంట్లో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వన్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక భాష నేర్చుకోవాలంటే ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు టైం పడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నెక్స్ట్ అలాగే ఒక రెండేళ్ళ పాటు ఒక సినిమాలో వర్క్ చేసిన తానియాకి ఎంత తెలుగు వచ్చో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అర్థం కాలేదు దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి అర్థం కాలేదా లిటిల్ బిట్ ఓకే జస్ట్ మిస్ అయిపోయి ఇప్పుడు <laughs> 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 మీ గురించి యాక్చువల్లీ మీ గురించి యాక్చువల్లీ 
సో ఈ సినిమా రాసుకున్నప్పుడు మనడు ఫస్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ రాసాడంటే మీదే రాశాడు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ యాక్టర్ చేస్తారని హర్షవర్ధన్ రాశాడు సో ఆ సినిమా మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది రెడీ అవుతున్నప్పుడు హర్షవర్ధన్ నీకు ఏమైనా టచ్ ఉంది అంటే అడిగాడు ఒకసారి తెలిసి నాకైనా నేను అప్పుడు మీరు నాకు ముందులే మంచి కాలంకి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను సో మీ పరిచయం ఉంది కాబట్టి మీ నెంబర్ నేనే షేర్ చేశాను యాక్చువల్లీ నేను హర్షవర్ధన్ అనుకుంటున్నాను ఆ క్యారెక్టర్కి ఏమంటావు అది దాన్ని ఒక రోజు అంటే విల్ ఒకసారి ఫైనల్ చేయాలి అనుకున్నా అనుకున్న ఆలోచిస్తున్నాను ఆలోచిస్తున్నాను రెండు మూడు రోజులు టైం అది దాన్ని కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేశాను నేను తర్వాత వచ్చి ఏమంటావు అంటే ఆలోచిస్తుంటే యాక్చువల్లీ మన అనుకోకుండా ఒక రోజు అవన్నీ ఆలోచించి సెట్ అవుతారు అనిపిస్తుంది సరే రేపు ఒకసారి మాట్ మాట్లాడి ఏమంటారో చూద్దాం అంటే అంటే నేను ఎలాగో ఒప్పించేస్తాను నమ్మకంతో ఆల్రెడీ మాట్లాడేసే ఇలాంటి డైరెక్టర్ని చెప్తున్నాను కదా అసలు ఏంట నమ్మకం ఎలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్తికే చెప్పినట్టు లేదు సీరియస్లీ అనుకోకుండా ఒక రోజు తర్వాత అంత ఎనర్జెటిక్ రోల్ మళ్ళీ నేను ఎంతకాలం చేశాను ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎవ్రీ సింగిల్ డే నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను రీజన్ ఏంటి హర్షవర్ధన్ గారు అంత కరెక్ట్గా ఎలా అది మైండ్లో అంటే అదే సార్ యాక్చువల్గా ఇంకొక అదర్ నేమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం కమర్షియల్ అప్పీల్ కోసం ఇంకొక అదర్ నేమ్స్తోనే నరేషన్ ఇచ్చాను సార్ యాక్చువల్లీ కార్తీక్కి సో బే ఇంకో విషయం బయట అదే బట్ స్టిల్ అప్పటికి కూడా నాకు ఈ హర్ మీతో చేయించాలనే ఉద్దేశం అయితే ఉండింది చెప్పాను అనమాట ఇలా ఆయన కాదు ఇలా హర్ష గారితో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదే అని చెప్పి ఆయన అంటే అవునా మన ఒక వన్ టూ డేస్ డైలమాలో ఉండన్నాడు సో అప్పుడు నేను నేను చెప్పానంటే ఓకే నేను నిన్ను కన్విన్స్ చేయలేకపోతే హర్ష గారిని పెట్టడానికి ఆ రేసంతో నేను రాలేకపోతే అప్పుడు వేరే ఆర్టిస్ట్ కి వెళ్దాము అని చెప్పాను అనమాట సో మీ ఇది చెప్పాను అనమాట ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా అని అడిగాడు సో నాకు ఏంటని అంటే ఇదేంటంటే మీరు ఇలా హై లెవెల్లో మీరు చేసినవి చాలా లిమిటెడ్ ఇది ఉన్నాయి సార్ సో మీరు క్యారెక్టర్ చేస్తే క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది తప్పితే మీకు సపరేట్ గా అంటే ఆ ఇప్పుడు ఏ లిస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ఇది తీసుకొచ్చారో అది లేదు సో అది మీకు అడ్వాంటేజ్ అని నేను ఫీల్ అవుతా సో ఇప్పుడు నేను ముద్దు కృష్ణ క్యారెక్టర్ నాకు ముద్దు కృష్ణ కనిపించాలి సో వాళ్ళు బ్యాగేజ్ ఏం తేటం నాకు ఎందుకో సెట్ అవుదేమో అనిపించింది సో ఆ విధంగా యాక్చువల్లీ లైక్ ఏంటంటే నేను నేను నిజంగా ఆ రోజుకి నా నేను ఎందుకు చూసానో నాకు తెలీదు ఇవాళ ఐ కాన్ థింక్ అదర్వైజ్ సో వెన్ ఐ గో థింక్ బ్యాక్ లైక్ ఇంకో ఆప్షన్ లేదు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్కి ఇంత కన్విక్షన్ ఉండటం కన్విన్స్ చేయడానికి ఇంత ఇన్ని పాయింట్స్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవడం అది చాలా ఇంత చెప్పాడు చెప్పాక కరెక్ట్ అంటే నా కోచింగ్ క్లాస్లు అంతే ఏదో అడుగుతున్నట్టు అన్ని ప్రోలు తీసుకుంటున్నట్టు ఓకే ఈ తెలివి దాట్లో అప్పుడే అర్థమైపోయాడు ఆదిరెడ్డి గారు ఏంటి మీరు ఫస్ట్ టైం సినిమా చేస్తున్నారు అసలు మీ గురించి ఏం చెప్పండి మీరు ఏంటి సినిమా మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ముందు నుంచి ఉందా ఫస్ట్ యాక్చువల్గా నాది రియల్ ఎస్టేట్ మైనింగ్ మీద చేస్తాను ప్రశాంతంగా వ్యాపారంలో చేసుకునే వాళ్ళు ఇలా కూర్చోబెట్టారు ఎలా ఉందండి మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెట్టుకున్న జర్నీలో ఇన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంటే షూటింగ్ డిలే అవడం కోవిడ్ రీజన్స్ వల్ల పెయిన్ అయితే నేను తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు ఫస్ట్ నుంచి తీసుకోలేదు యాక్చువల్లీ రామారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉంటాం ఈయన మొత్తం చూసిన అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మేము పంపించండి పంపించండి కొట్టడం నా డ్యూటీ అయితే అదే అండి ఇప్పుడైతే సరదాగా వెకేషన్ ఏదో జాలీ హాలిడే ట్రిప్ అన్నట్టు వచ్చేవాడిని టూ డేస్ ఉండేవాడిని వెళ్ళేవాడిని నా పాత్ర అయితే అంతవరకు మరి ఇక్కడ ఉన్నంత పెయిన్స్ అయితే నా వరకు అయితే ప్రజలు తీసుకోపడం గల కారణం ఏంటి అంటే సినిమా కథ ఏమైనా తెలిసిందా దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ నుంచి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది అండి కార్తికేయ గారి మీద కానీ స్టోరీ మీద కానీ అది ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది దాని గురించి మళ్ళీ ఇంక రెండోసారి ఆలోచించుకోవడం సెకండ్ థాట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేది అసలు లేదండి సో దీని గురించి ఇబ్బంది పడతామని ఆలోచన ఫస్ట్ నుంచి లేదు కాబట్టి మీరు అన్నారు కదా వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు అనేది అండి ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ అక్కడ వేసుకుంటే అక్కడ వరకు బడ్జెట్ తెలిపోతుంది సో లేట్ లేట్ అవటం అంటే దానికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వేయాలి రోజుకి ఇప్పుడు నా మైండ్ అటు వెళ్ళిపోయింది అదే స్టార్టింగ్ అయితే మాకు ఆర్క్ స్టాండర్డ్ నుంచి కార్తికేయ మన వినోద్ రెడ్డి గారు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన నేను కలిపి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైజాగ్ ఉత్తరాంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం చాలా ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తాను పరిచయం అప్పుడే అప్పుడే నాకు లాస్ట్ టైం మీరు నాకు స్టోరీ కూడా నేరేట్ చేస్తాను ఒక మా తెలిసి థర్ట్ మీస్ బ్యాక్ మీరు కలిసి మీ హౌస్ లోనే కలిసాం ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడుకున్నాను గుర్తు
సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత హాలీవుడ్ సినిమాకి ఏమాత్రం తీసుకోని విధంగా చందు చందు ఐ మీన్ అది కూడా డిబేట్ అంటే అందులో చాలా మంది పేర్లు చెప్తే ఎవరికి తెలియదు కానీ ఈ సినిమా తర్వాత అందరి పేర్లు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ నోటితో చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు అంత పాపులర్ అయిపోతారు సో కేవలం మీరు అన్నారు కదా హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ అని కేవలం ఆ క్రీడ అంతా ఆయనకి డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలి ఇంకా ఎవరికి మాకు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా లేదు ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రైట్ బాగా చిక్కుతుండేవాడు కదా ఒక్కొక్క షార్ట్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే పేషెంట్ గా అంత ఓపిక్ గా ఎలాగ ఉండగలిగారు ఇప్పుడు ఉండకుండా ఉండే ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా మధ్యలో ఏదో గ్యాప్ వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు అంటే అదేంటి ఆ అపరాధ భావం ఏమన్నారా ఏదో స్టోరీ అపరాధ అంటే అలాంటి అపరాధ భావం ఉంది లేండి ఆ స్టోరీ ఏంటో వినాలనిపిస్తుంది ఏం లేదు సార్ నేను అప్పుడు యాక్చువల్లీ నైన్టీ ఎంఎల్ అవుతున్న ముందే యాక్చువల్లీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయాలి నైన్టీ ఎంఎల్ మూవీ పేరు మూవీ పేరు అండి మూవీ పేరు అదే అదే టైం స్టార్ట్ చేయాల్సిన టైంలో అది అది వాట్ ఎవర్ రీజన్ కదా స్టార్ట్ చేసాము సో నెక్స్ట్ మన రాజరెడ్డి గారు రామరెడ్డి గారు కలిసి చేద్దాము ఓకే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా చేసేద్దాం స్కెడ్యూల్ గ్యాప్ అన్నప్పుడు అది అలా అలా కొంచెం డిలే అయింది కొంచెం డిలే అయింది నేను సరే ఫినిష్ చేసేసుకొని వస్తాను లుక్ చేంజ్ చేద్దాము అది ఇది అని లుక్ చేంజ్ చేసుకొని ఓకే వచ్చి ఒక స్కెడ్యూల్ చేశాక అరవింద్ గారు చావకబురి చల్లగా డేట్స్ అడిగారు డేట్స్ అడిగారు నేను ఆయనకి సరే సార్ నేను ప్యారల్గా చేద్దాము శ్రీ మళ్ళీ ప్యారల్గా చేస్తాం అది ఇది అని చెప్పాను దాని లుక్ వేరు దీని లుక్ వేరు సో కొంచెం మళ్ళీ లుక్ అటు ఇటు గా చేసి మేనేజ్ చేద్దాను అంటే ఏదో చేసేది పర్ఫెక్ట్ గా చేద్దాం నువ్వు అక్కడ చేసి ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ చేసి కాదు ప్రాపర్ గా కంప్లీట్ చేసుకొని రా అని ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళు కూడా చెప్పారు సో ప్రాపర్ కంప్లీట్ చేసుకొని రా పిల్లలు సో అది కంప్లీట్ చేసాను అది కంప్లీట్ చేస్తున్న టైమ్ లో కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది దాని తర్వాత అది పొత్త అది అయ్యింది దాని తర్వాత ఆ సినిమా కష్టపడి రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ మా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం మా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఊపు అందుకొని అయిపోతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది సెకండ్ మళ్ళీ అది దాటుకొని వచ్చి వచ్చేసరికి ఇంత వరకు అయినాయి సో నేను 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 నా అపరాధం ఉంది కరోనా అపరాధం ఉంది అన్ని అన్ని జరిగాయి సో వాటి వల్ల భరించడమా చెక్కుడికి ఇదంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తా అది లేదు అంటే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు లేదా అంటే చెప్ కథ చెప్పినప్పటి నుంచి అర్థమైపోయింది బాగా తెలుగు బాగా తెలివైన వాడు ఆయన ఫస్ట్ తర్వాత చెప్పాడు బాగా ఎగ్జాంపుల్ మీ గురించి చెప్పాడు అట్లా అట్లా ఏ విషయమైనా అంటే ఒకటి చెప్పాడు అని అంటే నేను సరదాగా ఒకసారి ఎలాగో ఒప్పిస్తాడు ఒకసారి అందాం వద్దు దాన్ని ఎలా ఒప్పిస్తాడో చూస్తాను చూద్దాం అని వద్దు అని అనడం అలవాటే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఇదే నోటీస్ చేశాను ఎక్కడ అంటే ఈ పర్సనల్ గా కాదు ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ అన్ని కన్విన్స్ చేసేసి గురుజీ గురుజీ అనుకోండి అన్ని చేసేసి అసలు ఇది ఎక్కడ చూసా నీ క్యారెక్టర్ అనుకున్నా ఇంకెక్కడ కొంచెం అలా కెమెరా పక్కన కూర్చుని ఇతను సో తాని అని ఒక రెండు క్వశ్చన్లు అడగాలనుకుంటున్నాం యూఆర్ వీర్ వెరీ బిజీ యాక్టర్స్ సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యూ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఇన్ దిస్ క్రిప్ట్ డబుల్ Okay for the film. Oh, oh, in what way this uh, role is different from whatever you are doing right now? Uh, for, for the first time I will be mean, playing... I mean, especially a, in Telugu. In how, how different it is going to be for you? For me, this mm-hmm. is my first film. That's what? Uh, so so it will be different, special. Okay. First, first, first film, film itself special. is different. Uh. Okay. So a, a character wise and all? Character have you done any uh, similar roles in any other languages and all? No, I am a classical dancer in this what, uh, yes. film. So I haven't done uh, any film that... has previously been uh, yeah. related to this character so that's a different thing in this film so are you there in any action sequences and all ah yeah i am i remember <laughs> we did one thing ah yeah the oh. cow dung thing akada pad unte aa pad de ila tokki potu nen save chesi pakka ni iskartaru chaala risky shot rope work adhe sinji lekunde chesi nautar endi chaala serious kada nadu enta kashtapadi chesanu kada aa main save chesanu tarvata hero kuda chese kada there is Yeah, apart from that, yeah, certain scenes. So, dialogues and all, how did you find Telugu? I came down to Hyderabad a few days before the movie started. So, Shri helped me a lot in the dialogue, the meanings and the co-actors' dialogues and meanings. So, I was able to learn. So, Telugu, your Telugu is confined to dialogues only? Right now. Yeah, even now. Yeah, right now it's confined to dialogues. But 
it'll change so learn learn telugu yeah i am i am learning yes. <laughs> nice all the best to you you are a deputant you are new to telugu yeah. so welcome to telugu industry thank you and then me uh, cheppale ee movie ki sambandhinchina dantlo meeru difficult ga feel ayindi me me technical department like you know i know me ki unna emotional ide na telusu like me ee cinema ki sambandhinchi prathi cinema kashtalu untai ups and downs untai deeniki sambandhinchina antavaru ela ante ee cinema untunaga covid raavatam aa covid కొత్త ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నరేష్ నరేష్ కి సోకటం అతను మాకు దూరం అయిపోవటం అనేది చాలా బాధాకరం సో ఇటువంటి రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ నేను పర్సనల్ గా నేను ఇందులో ఈ షూటింగ్ లో భాగం పంచుకుంటూ చూస్తున్న దాంట్లో ప్రతి స్కెడ్యూల్ కు ఒక రకమైన భావోద్వేగాలతో పాటు కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవన్నీ చూసి ఇలా అనుకున్నాను ఇంత కష్టం వెనకాల ఎటువంటి నిరుత్సాహానికి గురవకుండా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల ప్రతి ఒక్కరు పనిచేశారు అందుకే ఈ సినిమాకి రాజా విక్రమార్క్ అన్న టైటిల్ చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు ఇది దిస్ ఇస్ వన్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత మీకు కలిగిన హోప్కి ఈ సినిమా తలకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు ఏం పెట్టుకున్నా తక్కువే చాలా అద్భుతమైన సినిమా నా ఫీలింగ్ మీ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కొంచెం ఏమన్నా చెప్పారు అదే సార్ యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టు అందరూ డెబ్యూ షాటం తోటి ఈ సినిమా నాది అనుకుని స్టార్ట్ చేశాను సార్ కాదు నాది అనుకున్న వాళ్ళు పది మంది వచ్చారు ఎక్సలెంట్ సరే మనందరిది అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్స్ సో యా లైక్ టీమ్ పరంగా కానీ బికాస్ లైక్ ఏంటంటే ఈ మీరు చెప్పే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ టైం ఇది కుదిరింది అనమాట సో వాళ్ళ టాలెంట్ కానీ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కానీ ఎఫర్ట్స్ షో కేస్ చేసుకోవడానికి ఇదే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఫీల్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు కెమెరామెన్ అవనండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అవనివ్వండి ఎడిటర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లైక్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు జనరల్గా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరూ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంటారు ఓన్లీ షూట్ అప్పుడు వాళ్ళ అవసరం ఉన్నప్పుడే వచ్చి ఇదే వెళ్తుంటారు అలా కాదు సార్ ఇప్పుడు మా మా సినిమాకి కెమెరామెన్ రోజు ఆఫీస్కి వస్తాడు మాతో పాటు ఎడిటర్ రోజు సెట్ వస్తాడు చందు సార్ పీసీ మౌలి ఎడిటర్ జస్విన్ ప్రభు జస్విన్ ప్రభు అతను కొత్త ఎంతమంది ఎలా నమ్మారు కొత్త డైరెక్టర్ ని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు సో నేను అలాగే ఇప్పుడు ఏ రోజు ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని మిషన్ ఇంపాసిబుల్ చూస్తున్నాం చూసాక ఇలా తెలుగు లేదు అని చెప్పి నాకు మామూలుగా అనిపించాడు మనో చేయగలుగుతాడు ఇలాగా ఇంగ్లీష్ సినిమా లెవెల్ యాక్షన్ అదే అప్పుడు మాములు మాట శ్రీ మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్ లో అసలు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లాంటి సినిమా ఆ స్కేల్ లో దియాలి ఆ బడ్జెట్ లో అసలు అలా పెట్టి నన్నే పెట్టి దియాలి అసలు టాప్ పెట్టి అంటే నా ఉద్దేశం మరి ఎక్కువ బడ్జెట్ అయిపోయింది చూసుకుంటారు టామ్ క్రూజ్ టామ్ క్రూజ్ లాంటి హీరో అవ్వాలి తెలుగులో అసలు అలాంటి హీరో మనం క్రియేట్ చేయాలి నువ్వే డైరెక్టర్ అది ఇదని ఏదో రోజు ఎమోషన్ లేదు అనేసి అయిపోయింది మర్చిపోయాం విషయం తర్వాత క్లైమాక్స్ బిఫోర్ అదే మన ఈ యాక్షన్ సీన్ అందరూ ఉన్నాం కదా అక్కడ ఒక ఫిఫ్ మొత్తం మెటల్ అడు చూసారు కదా ఎలా ఉందా పైన ఫిఫ్టీ ఫీట్ పైన అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తాడు కట్టాడు తాడు కట్టి అది ఏదో ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలన్నారు అది గన్ షూట్ చేసుకుంటూ అదంతా అదిలా చూసి అక్కడి నుంచి ఎక్కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మధ్యలో అసలు ఏంట ఏమి ప్రొటెక్షన్ లేదు ఏం లేదు ఏం పెట్టినా రైటు అన్నట్టు ఇలా చూసి ఫార్టీ ఫోర్స్ అండి టామ్ క్రూజ్ అన్నా ఆ రోజు అన్న క్యాజువల్ గా అన్నమాట క్యాజువల్ గా అన్నమాట ఈ రోజు ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది అన్న విషయం తెలిసి మనకి క్షణక్షణం సినిమాలు అలాగే ఉంటుంది ఆయన ఇలా పైప్ పట్టుకుని పైకి బిల్డింగ్ ఎక్కి శ్రీదేవి రా వచ్చే అలా ఉంది ఏంటి అంత రిస్క్ ఎందుకు చేయించారు అంటే కేవలం ఆ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ డైలాగ్ తనకి ఇంపాక్ట్ ఉందా లేకపోతే ముందు నీ స్క్రిప్ట్ లా మ్యాటర్ ఉందా సపోజ్ మీ చార్లీ చాప్లిన్ అంటే చార్లీ చాప్లిన్ ఈ సినిమా చేసినట్టు మీరు ప్రూవ్ చేద్దరు కదా సో ఇప్పుడు ఎంఐ నైన్ మనం ప్రొడ్యూసర్స్ చేద్దామని వాళ్ళు లేదు అనేసారు అసలు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ అయ్యండి 
మీకున్న ఈ కొద్దిపాటి ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ యంగ్స్టర్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు కెరియర్ సో ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ అనగానే మనకు కొంచెం భయం ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి సినిమా అంటే ఏంటో తెలీదు ముందేదో ఒక ఉత్సాహంతో వస్తారు ఆ తర్వాత అన్ని టక్క టక్క పనులు జరుగుతుంటే ఉండే ఉత్సాహం ఒక రకంగా ఉంటుంది రాగానే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ రావటం కొన్ని గ్యాప్లు రావటం ఇంకొక సినిమా మీరు వెళ్ళటం అన్నది వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన దాంట్లో వాళ్ళ మీద మీకు ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటి హౌ గుడ్ ది ఎవర్ అదే అండి అంటే యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కాకపోవడమే నాకు హెల్ప్ అయింది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి కాకపోవడంతో అంటే హానెస్ట్ గా బిలీవ్ చేశారు నన్ను కానీ శ్రీని కానీ ఏం చే అంటే వాళ్ళకు ఒకటి అర్థమైంది దట్ మేము డెఫినెట్లీ ప్రాజెక్ట్ కి మంచి చేస్తాం అది మంచి కోరుకుంటున్నాం అంటే అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ జెన్యున్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ జెన్యున్ అని సో ఇప్పుడు మిగతా వేరే దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకోండి నేను ఎప్పుడన్నా విషయం ఏమన్నా డిలే అవుతున్నా లేదా కరోనా వల్ల ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతున్నా ఏమన్నా అవుతున్నా డెఫినెట్లీ ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అని ప్రతిసారి లెక్కలు వచ్చి మా మా మీద ప్రెషర్ అది అవుతుంది సో బట్ ఏంటంటే జెన్యున్ గా మా ఇంటెన్షన్స్ ని నమ్మారు సో వెళ్ళి మేము ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ సపోర్ట్ ప్రాప్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సో అందుకే ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే కనిపిస్తున్నాయి కదా విజువల్స్ అది సో ఐ థింక్ అలాంటి డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి వస్తే డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఈ రకమైన అండర్స్టాండింగ్ ప్యాషన్ దానికి చాలా ఓర్పు ఓపిక ఉండాలి అది బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ మీ ఇద్దరికి ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ ఫాస్ట్ ఎక్సలెంట్ ఇంప్లిమెంటర్స్ ఇక్కడ ఇంకో క్యారెక్టర్ కోసం చెప్పాలండి మీకు చెప్పండి ఈ సినిమాని ఆయనకంటే నాకంటే ఈయనకంటే కూడా ఇష్టపడి నమ్మిన వ్యక్తి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారండి వినోద్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి ఈయన ఖర్చు ఎప్పుడు వెంటనే ఈయన పట్టేసుకుని అంటే ఈయన నేను అదేనా ఈ కదా అని ఈయన అయిపోయి పోషణ తీసుకెళ్ళాను నేను చెప్పాను ఫస్ట్ ఓకే చేసింది కదా శ్రీ చెప్పేసి నేను నాకు అంటే కథలో ఏదో ఒకటి రెండు చేంజెస్ అడిగా చిన్న చిన్నవి అంటే లవ్ స్టోరీ ఇంకా బెటర్ చేద్దాం అలాంటివి అన్నా గానీ నేను నీకైతే సినిమా చేస్తున్నా ఈ కథ కొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏవో ఉన్నాయి అవి చేద్దాం నేనైతే నీకు సినిమా చేస్తున్నాను ఎప్పుడో చెప్పేశాను తర్వాత తను ప్రొడ్యూసర్ ఏదో సెట్ చేసుకుంటున్నాడో ఏదో అవుతుంది ఎప్పుడో విన్నాడు ఎప్పుడు విన్నాడు నేను నా షూటింగ్ లో అంటే ఏంటి రోజు కథ విన్నాడు అద్దిరిపోద్ది అట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది నాకు ఫోన్ చేసి ఓ అది చెప్పి మీరు చెయ్యాలి 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 అన్నాడు ఏ కదా అని సెట్ అది నేను ఒకే చేసా కదండి నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నా అని చెప్పా కదా అండి లేదండి మీరు చెయ్యాలి నాకు ఫీలింగ్ మామూలుగా అతను చాలా ఎక్సైటెడ్ మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడుతుంది చిత్రం బల్ల అరవై చిత్రంలో బ్రహ్మాండం గారు చూడండి దేవుడు ఫోటో చూడగా ఎక్సైట్మెంట్ దేవుడు చూడగా ఫోన్ కు వచ్చేసి ఇలా ఆయన ఏ చిన్న సీన్ చూసినా అంత చిన్న ఆయన కొంచెం సరదా కలిగిన అసలు తట్టుకోలేమని ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయాను యాక్చువల్ మా వరకు వచ్చే కథ కాదండి అప్పుడు వినోద్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని మాకు ఎవరి ఇంతకు ముందు వేరే వేరే వ్యాపారాల్లో పార్ట్నర్షిప్ లో ఏమైనా ఉన్నాయండి కానీ సినిమా విషయంలో ఎప్పుడు లేదు ఫస్ట్ ఆయన ఈయన కన్విన్స్ చేశారండి ఇది చేద్దామండి మనం వాళ్ళ కార్తికేయాలు చేస్తున్నారు లేదు మన దగ్గర అదే ఈయన కామన్గా చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత స్టోరీ కూడా నాకైతే ఈయన ఏదో ఫార్మాటిక్ చెప్పారు అంతే మరి కానీ మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే సరే అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం ఏదో తెలియకుండా వచ్చి అన్నారు ఇంక ఈ ఫీల్డ్ వదలకుండా మీరు ఎక్కడ ఉండిపోవాలో మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సీ యూ వెరీ సూన్ నవంబర్ ట్వెల్త్ థ్యాంక్ యూ